অসহনীয় গরমে দিন রাত লোড শেডিং অতিষ্ঠ জীবন তৃণমূল থেকে নগরী অতিষ্ঠ জনজীবন কাল থেকে চার দিন বন্ধ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে আরও দুই সপ্তাহ আমরা ঠিক মতো যোগান দিতে পারছি না সে কারণে কিন্তু এই ঝামেলাটা হচ্ছে অচিরি চেষ্টা করছি যে এই অবস্থার থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় মানুষকে ধৈর্য ধরার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর তেল বা কয়লা বা গ্যাসের যে অভাব ছাড়া বিশ্বব্যাপী এখন তো অনেকটা কেনাই মুশকিল পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকেও যেতে পারে তারপরে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আন্তর্জাতিক রুটে সুবিধা পেতে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ হচ্ছে ঢাকা চিলাহাটি নতুন ট্রেন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় উচ্ছ্বাস সরকার বদল হলে দেশের পরিস্থিতি বিনিয়োগ বান্ধব থাকবে কিনা বিএনপির কাছে প্রশ্ন জাপানের রাষ্ট্রদূতের ইউরোপ আমেরিকা নালিশ করে লাভ হবে না বলছে আওয়ামী লীগ খাতুনগঞ্জেও নিয়ন্ত্রণহীন পেঁয়াজের বাজার পাইকারিতেই দাম একশো ছুঁই ছুঁই কোরবানির আগেই দর আকাশচুম্বী হওয়ার শঙ্কা কাল থেকে আমদানির অনুমতি সম্ভাবনাময় পাঁচ শ্রম বাজার পেল বাংলাদেশ দক্ষ কর্মী নেবে হংকং বেলজিয়াম অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ও উজবেকিস্তান চুক্তি শোয়ের চেষ্টা মন্ত্রণালয়ের এবং ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনার পর চলছে লাইন মেরামত ও বগি উদ্ধারের কাজ যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে আরও দুদিন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং পরিবর্তনের কারণে দুর্ঘটনা বিদ্যুৎ সংকটে অতিষ্ঠ নাগরিক জীবন তাপদাহে গভীর রাত পর্যন্ত গরমের তেজ থাকলেও দিনের চেয়ে রাতে বেড়েছে লোডশেডিং বাসাবাড়ি থেকে কারখানা সবখানেই বিদ্যুতের জন্য হাহাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দুই সপ্তাহ সময় চাইলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট মুগ্ধ লেডিস টাইলার্স মালিক খোরশেদ আলম দুই কর্মচারী সহ রাজধানী নর্থ রোডে ব্যবসা তার সামনে ঈদ তাই কাজ পেয়েছেন ভালোই কিন্তু বিদ্যুতে যাওয়া আসায় জীবন ওষ্ঠাগত ছোট্ট দোকানে একদিকে গরমে টিকে থাকা দায় তার উপর বিদ্যুতের অভাবে সেলাই মেশিনও বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কাপড় ডেলিভারি দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা যে কাজটা আমরা ঈদের আশা করে করি সেই কাজ তো মনে মনে ওইভাবে নিতে পারবো না যদি কারেন্ট এরকম লোড শেডিং হয় বিদ্যুৎ ছাড়া তাদের জীবিকা চলে না তারা পড়েছেন বেশি দূর হোক কয়দিন আগেও আমাদের উপদেষ্টা বলল যে আট দশ দিনের ভিতর কারেন্ট ঠিক হয়ে যাবে বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে কারখানা সবারই এক ও অভিন্ন সংকট দিনের বেলা তো যেন বাসাবাড়িতে ভূতুরে দশা রাতে তো কথাই নেই রাতে তিনবার চারবার যাচ্ছে বাচ্চা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে গেছে প্রেশারে রুগী তারপরে হার্টের রুগী আছে তাদের তো খুবই অসুবিধা পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ পিটিসিবির হিসেব বলছে দিনের চেয়ে রাতে বেড়েছে লোড শেডিং চলতি মাসে শুরুর দুদিনের পরিসংখ্যান সেই তথ্য জানাচ্ছে কারণ রাতে যে পরিমাণ চাহিদা থাকে সেই পরিমাণ উৎপাদন হয়নি পাওয়ার সেলের মহাপরিচালকের মতে জুন মাসে যে হারে বৃষ্টি হবার কথা সেটি হচ্ছে না তাই রাতেও বেড়েছে বিদ্যুৎ চাহিদা পায়রার তেরোশো বিশ মেগাট যুক্ত হলে আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে সেদিকে রোববার দুপুরে সচিবালয় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বর্তমান সংকটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন জানান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও দু সপ্তাহ সময় লাগবে আমরা আশা করব যে আগামী প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন সময়ের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসা বৃষ্টি হয়ে গরম কমে এলে দিনে এবং রাতে কমবে চাহিদা তাই আপাতত ভরসা প্রকৃতির ওপর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা লোডশেডিং নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত জ্বালানির যোগান দিতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে সংসদ অধিবেশনে সরকার প্রধান বলেন কোভিড মহামারী ও যুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানির অভাবে হিমশিম খাচ্ছে উন্নত দেশগুলো বিশ্ব পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকেও যেতে পারে এমন সংখ্যা প্রকাশ করে বিদ্যুৎ সহ সব ধরনের পণ্য ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী 
ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ স্যাংশন পাল্টা স্যাংশনের কারণে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি জ্বালানি তেলের অভাব জ্বালানি ফুলের অভাব যার জন্য এখন শুধু বাংলাদেশ নয় উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে সেখানেও আছে ইউরোপ আমেরিকা সব বিভিন্ন দেশেই কিন্তু জ্বালানির অভাব হচ্ছে সেখানে লোড শেডিং বা বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত করা হচ্ছে তেল বা কয়লা বা গ্যাসের যে অভাব সারা বিশ্বব্যাপী এখন তো অনেকটা কেনাই মুশকিল ক্রয় করা হচ্ছে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ছে তারপরে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে কাতার ও ওমানের সাথে আমাদের চুক্তি সই হয়ে গেছে আমরা জল বিদ্যুৎ আমদানিরও ব্যবস্থা নিয়েছি কয়লা কেনার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যুৎগুলি আমরা আবার চালু করতে পারি তবে সবাইকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে বা সব জিনিস ব্যবহারেই সাশ্রয়ী হতে হবে কারণ বিশ্বের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আর কত দিন চলবে কেউ বলতে পারে না বা হয়তো বিশ্ব পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকেও যেতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের সুরক্ষার জন্য তাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করার আমরা করে যাচ্ছি এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী রাশেদ বাপি যাচ্ছি তার কাছে বাপি লোড শেডিং এবং গরমের কি অবস্থা এটি আসলে আর বলার অবকাশ রাখে না সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে যদি আলোচনা করি আজকে দেশ জুড়ে এই বিদ্যুতের লুকোচুরির কি অবস্থা রাব্বি আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও বললেন শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বব্যাপী এই একটি সমস্যা চলছে এবং বাংলাদেশের যদি কথা বলতে হয় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট সেখানে ষোলো থেকে সতেরো হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে জ্বালানি সংকট সহ নানা কারণে সুতরাং বুঝতেই পারছেন একটি টালমাটাল অবস্থা যাচ্ছে এবং এই টালমাটাল অবস্থা কেন বলছি কারণ বিদ্যুতের পাশাপাশি এই সংকটের পাশাপাশি বা লোডশেডিংয়ের পাশাপাশি দীর্ঘ গরম পাপদাহ চলছে এই দুটি সংকট যখন এক হয়ে গিয়েছে তখনই কিন্তু জটিলতা বেশি বেড়েছে আপনি জানেন যে রাতের বেলাও কিন্তু প্রচণ্ড গরম থাকছে এই কারণে রাতের বেলা সবাই ফ্যান ব্যবহার করছে এসি ব্যবহার করছে সব কিছু মিলিয়ে চাহিদাটা এত বেশি সেই পরিমাণ জোগান নেই এটি হচ্ছে সব থেকে মোদ্দা কথা বলতে গেলে এটি বলতে হবে পাশাপাশি দেশ জুড়ে বিদ্যুতের লুকোচুরি বা যে সংকট চলছে সেটি যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের রাতে যখন তখন মুখ লোকাচ্ছে বিদ্যুৎ শহর গ্রাম সর্বত্র লোড শেডিং বেশি গ্রামে রাব্বি গ্রামে কেন বেশি কেন বেশি রাব্বি আমরা জানি যে শহরেই কিন্তু আমরা বেশি যে কল কলকারখানার যে বিষয়টা বা ইন্ডাস্ট্রি যে বিষয়গুলি কিন্তু শহর কেন্দ্রিক বেশি সেগুলো সচল রাখাও কিন্তু একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রামে বিদ্যুৎ কম রেখে বা লোড শেডিং দিয়ে শহরের সেই কলকারখানাগুলো বা অফিস আদালতগুলো চালু রাখাটা কিন্তু এখন প্রয়োজন মনে করছে সরকার সেই বিষয়টি গ্রামের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাপক মানে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কথা উঠে আসছে গণমাধ্যম গুলো হ্যাঁ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পাশাপাশি সব কাজই তো ব্যাহত হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিন্তু ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে এক ধরনের সংকট চলছে সেই সংকট বা এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি লোড শেডিংয়ের পরিমাণ কিন্তু প্রায় দুই হাজার মেগাওয়াট এবং উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে কলকারখানাও সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি এবং যদি একটু জানতে চাই বা সেক্ষেত্রে এই যে যে সংকট চলছে এই সংকটের সমাধান হিসেবে বিশ্লেষকরা বা কি আসলে উঠে আসছে রাব্বি সেই সমাধানের কথা বলতে গেলে বলতে হয় আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বিস্তর কথা বলেছেন এই বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে পাশাপাশি বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসুল হামিদ তিনিও সচিবালয়ে কথা বলেছেন আমরা যদি সেই কথাগুলোর একটু মোদ্দা কথা বের করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমনটি বলেছেন পর্যাপ্ত জ্বালানির যোগান দিতে সরকারের প্রচারটা অব্যাহত রয়েছে জ্বালানি তেল ও কয়লা কেনার পদক্ষেপ ইতিমধ্যে শুরু করেছে সরকার এলএনজি আমদানির জন্য কাতার ও মনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে পাশাপাশি এগিয়েছে নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির প্রতিক্রিয়াও পাশাপাশি আরেকটি বিষয় রয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে অন্তত দুই সপ্তাহ এটি বিদ্যুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন পাশাপাশি তিনি এই যে সংকট তৈরি হয়েছে মানুষের যে এক ধরনের ভোগান্তি চলছে নাবিশ্বাস অবস্থা চলছে এ কারণে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন সচিব এবং সারা দেশব্যাপী আমরা বলছিলাম যে তাপদাহ এর কারণেও তো এটার ওপর প্রভাব পড়েছে হ্যাঁ অবশ্যই জ্যোষ্ঠের খরতাপে পড়ছে দেশ রাতেও দিনের মতো তাপপ্রবাহের বিপর্যস্ত জনজীবন ঘরে বাইরে কোথাও নেই এটুকু স্বস্তি তীব্র গরমে হাসপাতালেও জ্বর ঠান্ডা কাশি দিয়ে নানা ধরনের রোগে আসছেন এবং আফা অফিস বলছে আরও চার থেকে ছয় দিন চলবে এমন তাপদাহ তবে কাল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সরকারি বিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়েছে বন্ধ এই সংকট থেকে সমাধান পাওয়ার জন্য আমার তৈরি একটা রিপোর্ট রয়েছে এ যেন দহনকাল সকাল না হতে রোদের খরতাপ বেলা বেড়ে দুপুরের দিকে যা ধারণ করে এক খণ্ড অগ্নিগুলোকে ঝাঁঝালো আগুনের তাপ চলে বিকেল গড়িয়ে গভীর রাত অবধি 
এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা খর তাপে পুড়ছে মানুষ পুড়ছে প্রাণ প্রকৃতি টানা তাপদাহে সারা দেশের মানুষ ভোগান্তিতে পড়লেও রাজধানী যেন পরিণত হয়েছে এক খণ্ড অগ্নিগুলোকে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাচ্ছেন কাজের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া মানুষ রোদ থেকে বাঁচতে অনেকেই বাইরে বের হয়েছেন ছাতা হাতে অনেকে আশ্রয় নিচ্ছেন গাছের ছায়ায় আট লিটার পানি খেলাম এখন মনে করেন চার লিটার গাড়িতে আছে আল্লাহ আল্লাহ করতে বৃষ্টি হলে নেই আমরা একটু আরাম পাইতাম শান্তি পাইতাম তাপদাহে বেশি কষ্টের শিকার শ্রমজীবীরা প্রাণ ওষ্ঠাগত পরিস্থিতির মাঝেও পেটের ক্ষুদা মেটাতে কাজে বের হতে হচ্ছে তাদের সংকটময় এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে হাসপাতালগুলোতেও ঠান্ডা কাশি ও জ্বর নিয়ে হাসপাতালে বাড়ছে বয়স্ক ও শিশু রোগীর সংখ্যা এই সময়ে বাড়তি যত্নের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের गरम अजथा बहरे बे ना हार परामर्श विशेषज्ञ কোনো এলাকার তাপমাত্রা টানা ছয় ঘন্টা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্থায়ী হলে তাকে অতি উষ্ণ তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন তাপে কেউ টানা ছয় ঘন্টা থাকলে তার কিডনি ফুসফুস ও যকৃতের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে এমনকি হিট স্ট্রোকে রয়েছে মৃত্যু ঝুঁকিও রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা जारी कर छोटा সারা দেশে যে জ্যৈষ্ঠের দহনকাল চলছে সেটি নিয়ে যদি আমাদের কথা বলতে হয় তবে আমরা বলতে পারি যে গ্রীষ্মকালের যে গরমকে আমরা একটা সময় আপদ বলতাম সেটি কিন্তু এখন রূপ নিতে শুরু করেছে দুর্যোগে খরতাপে বিপর্যস্ত জনজীবন প্রাণ প্রকৃতি শুধু মানুষের কথা বললেই কিন্তু হবে না রাব্বি প্রাণ প্রকৃতি যেগুলো রয়েছে তাদেরও কিন্তু একই অবস্থা পশু পাখি গাছপালা সব জায়গায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটি রুক্ষ ভাব ঘরে বাইরে কোথাও নেই একদণ্ড শান্তি তাপমাত্রা ওঠানামা করছে চৌত্রিশ থেকে একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আরও পাঁচ থেকে ছয় দিন অর্থাৎ কোনো সুখবর এখনও পাওয়া যাচ্ছে না এই বিষয়টি কিন্তু তবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটু মেডিকেল সায়েন্সের দিকে যাই অথবা আবহাবিদের বিশ্লেষণে যাই সেক্ষেত্রে তারা আসলে কিভাবে সচেতন থাকার কথা বলছে বা কবেই আসলে এর থেকে মুক্তি মিলতে পারে আবহাওয়া অফিসের যে কথা বলা হচ্ছে সেখানে আবহাওয়া অফিস বলছে যে এই যে তাপপ্রবাহ এর জন্য দায়ী করছে আবহাওয়া অফিস মূলত পশ্চিমা উত্তপ্ত বাতাস আর মেঘমুক্ত আকাশ আকাশ দীর্ঘ সময় মেঘমুক্ত থাকছে কারণে কিন্তু রোদের তাপ একদম সরাসরি ভূমিতে এসে পড়ছে এবং সেই ভূমি উত্তপ্ত থাকছে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ বাতাস এবং মৌসুমে বায়ু প্রবাহ শুরু হয়েছে জুন মাসে সেটি শুরু হয় এ কারণে আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ ভাগে কমতে পারে উষ্ণতা অর্থাৎ তেরো থেকে চোদ্দ তারিখের মধ্যে কিছুটা মেঘ প্রবাহিত হতে পারে এই জলীয় বাষ্পের কারণে অর্থাৎ এটুকু বলছে আবহাওয়া অফিস তবে সহসাই যে মুক্তি মিলছে না সেটি কিন্তু আমরা বলতে পারছি সেক্ষেত্রে এই যে আপনি তাপপ্রবাহের নানা বিষয় নিয়ে কথা বললেন এটার তো আসলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে যে কোন সময় আসলে কতর মধ্যে কত থাকলে আমরা কি কি করতে পারবো বা কতর মধ্যে কত থাকলে আসলে তাপপ্রবাহের মাত্রাটা যদি নিয়ে একটু কথা বলতেন এর যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সেটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক এই সময় এসে প্রত্যেকটা নাগরিকের হয়তো এই বিষয়গুলো জানা দরকার মৃদু তাপপ্রবাহ বলা হচ্ছে ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে মাঝারি তাপপ্রবাহ আটত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে যদি তাপপ্রবাহ থাকে তীব্র তাপপ্রবাহ চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি এই তীব্র তাপপ্রবাহ কিন্তু বর্তমানে চলছে পাশাপাশি অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বলা হচ্ছে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে এই পরিস্থিতি এবার হওয়ার সংখ্যা নেই এমনটাই বলছে আবহাওয়া অফিস তবে এই যে তীব্র তাপপ্রবাহ এইখানে কিন্তু একটি যুক্তি রয়েছে সেটি বলছে আবহাওয়া অফিস যেটি বলা হচ্ছে যদি কোনো এলাকার ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা টানা ছয় ঘন্টা থাকে সেটিকে বলা হচ্ছে অতি উষ্ণ তাপমাত্রা এবং সেই অতি উষ্ণ তাপমাত্রায় কেউ যদি টানা ছয় ঘন্টা থাকে তাহলে তার কিডনি ফুসফুস এবং যকৃতে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে অথবা হিট স্ট্রোকে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এরকম যদি চলতে থাকে করণীয়টা কি 
রাব্বি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেখানে বিদ্যমান থাকবে সেই জায়গায় মানুষকে অবশ্যই নিরাপদ থাকতে হবে কিভাবে নিরাপদ থাকবে তার যে চারপাশের যে পরিবেশ সেটিকে তিনি 35 ডিগ্রি নিচে নামিয়ে আনার জন্য যেভাবে সম্ভব সেই ব্যবস্থা করবেন পাশাপাশি বেশিক্ষণ বাইরে না থাকা বেশিক্ষণ বাইরে না থাকা তরল জাতীয় খাবার খাওয়া পাশাপাশি হচ্ছে সুতি হালকা কাপড় পরিধান করা এই বিষয়গুলো কিন্তু জোর দিতে হবে যাতে হিট স্ট্রাইকের বিষয়টা কিন্তু রয়েছে রাব্বি বাপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ লোডশেডিং ও গরমের বিস্তারিত অবস্থা এবং হচ্ছে এ থেকে মুক্তি মেলার নানা পদ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি রাতের সময় আরও থাকছে শীতলক্ষার দুই তীরে দখলের মহ উৎসব দশ কিলোমিটার এলাকার অর্ধশত স্থাপনা উচ্ছেদ প্রভাবশালীদের ছত্রছায় বারবার দখল বলছে বিআইডাব্লিউ দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রুটের সুবিধা পেতে রেল সেবার নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন তিন থেকে চার বছরের মধ্যে দেশের রেল সেবা সক্ষমতার নতুন এক স্তরে উন্নীত করা হবে সকালে নীলফামারী থেকে রাজধানীর যোগাযোগ আরও নিবিড় করতে আন্তনগর ট্রেন চিলাহাটি এক্সপ্রেস উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেছেন সীমান্ত ঘেঁষা উত্তরের প্রত্যন্ত জনপদ নীলফামারি রাজধানী থেকে চারশো তিরাশি কিলোমিটার দূরের এই চিলাহাটি থেকেই সরাসরি একটি ট্রেন চালুর পর সময়ের চাহিদায় এখন নতুন আরও একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের সেবার দুয়ার উন্মুক্ত হল উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য চিলাহাটি এক্সপ্রেস নামের নতুন এই দিবাকালীন আন্তনগর ট্রেনটির মাধ্যমে উত্তরের জেলাগুলোর মানুষ আরও সহজেই রেলপথে সংযুক্ত হল ঢাকার সঙ্গে এগারোটি কোচের মাধ্যমে আট শতাধিক যাত্রী ধারণের সুবিধা রয়েছে ট্রেনটিতে রোববার সকালে গণভবন থেকে চিলাহাটি রেল স্টেশনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই এক্সপ্রেস সার্ভিস উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী হুইসেল আর সবুজ পতাকায় গতিময় রেলের নতুন যাত্রীবাহী কোচ ছুটে চলে ঢাকার পানে উদ্বোধন পর্ব শেষে অনলাইনে সংযুক্ত ওই অঞ্চলের মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর উত্তরবঙ্গে কখনো মঙ্গা হয় নাই ইনশাল্লাহ সরকার প্রধান বলেন রেল নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত করতে সব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তিনি জানান নদী বেষ্টিত দক্ষিণ জনপদের মানুষও পাবেন রেল সেবা আমাদের আর একটা পরিকল্পনা আছে যে একবার ভাঙা থেকে আমরা এটা বরিশাল কারণ বরিশাল কোনো দিয়ে রেল লাইন দেখে নাই কাজী বরিশাল থেকে একবারে পায়রা পোর্ট পর্যন্ত যাতে এই রেল লাইন চালু হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আসে বাজেট প্রসঙ্গ তিনি বলেন অহেতুক সমালোচনা করে নতুন বাজেট বাস্তবায়ন থামানো যাবে না বাজেট দেওয়ার পরেই যারা প্রতিবারই বলেন এটা সম্ভব না এই ঘটনাটা করতে পারবে না আমরা কিন্তু সেটা করি এবং করে দেখাই ভারতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে রেল সেবা ব্যবহারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে কি ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এরকম ভয়াবহ দুর্ঘটনা কিন্তু সচরাচর চোখে দেখা যায় না দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা সরকার বদল হলে দেশের পরিস্থিতি বিনিয়োগ বান্ধব থাকবে কিনা বিএনপির কাছে জানতে চাইলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত নেতারা জানান আলোচনা হয়েছে আগামী নির্বাচন সহ সমসাময়িক রাজনৈতিক ইস্যু নিয়েও বিএনপি নেতাদের দাবি ক্ষমতাসীনদের বক্তব্যই প্রমাণ করে তাদেরকে লক্ষ্য করেই মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে রোববার সকালে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আসেন জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনি সেখানে তার সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের শীর্ষ নেতারা পরে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু বলেন নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি বিরাজমান থাকবে কিনা তা বিএনপির কাছে জানতে চেয়েছেন জাপানের রাষ্ট্রদূত অনেক বিনিয়োগ বাংলাদেশে আছে তাদের ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করছে সরকারের অবকাঠামোগত প্রজেক্টগুলোতে বিনিয়োগ করছে বাংলাদেশে তারা দেখতে চায় যে সরকার বদল হলো যাতে এটা অব্যাহত থাকে এটা স্বাভাবিকভাবে তারা দেখতে চায় একই দিন রাজধানীর নয়াপল্টনে যুবদলের এক অনুষ্ঠানে বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য বয়স্বচন্দ্র রায় পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধের সমালোচনা করেন তিনি বলেন বিএনপি জনগণের পক্ষে লড়াই করছে আমাদের মাঠ আসলে আমাদের বাঁচার অধিকার আমরা প্রয়োগ করবো
রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে আরেক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন ক্ষমতাসীনদের বক্তব্যই প্রমাণ করে যে তাদের জন্য মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে प्रस्तावित बजेटे देश के साधारण मानुषर ऊपर चाप बाढ़ मंत्य करें विएनपी नेतारा इमारामीन समय ढाका বিএনপি ক্ষমতা যাওয়ার দিবা স্বপ্ন দেখছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন ইউরোপ আমেরিকা নালিশ করে কোনো লাভ হবে না সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না বলেও সাফ জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা সাইফুর রহমান রকিকের সঙ্গে নিয়ে রোজিনা রোজি জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ যে কোনো ধরনের নৈরাজ্য প্রতিরোধে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সারা দেশে তাদের শান্তি সমাবেশ চলবে রোববার সকালে নগায় আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নেতা আব্দুল জলিলের দশম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণ সভায় যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক উপাদুল কাদের তার বক্তব্যে বলেন বিএনপির সব আন্দোলন ভুয়া ইউরোপ আমেরিকায় ধর্ণা দিয়েও তারা তাদের দাবি আদায় করতে পারেনি পারবেও না এদিন সকালে রাজধানীর নিউ স্কাটনে কেন্দ্রীয় চোদ্দ দলের সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় দলের মুখপাত্র আমির হোসেন আমু জানান সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে চোদ্দ দল অঙ্গীকারাবদ্ধ এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না সমস্ত দেশ জাতি ঐক্যবদ্ধ ভাবে যেমনি ভাবে তারা সংবিধানকে সমুন্নত রাখছে সংবিধানের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ নেত্রী অঙ্গীকারবদ্ধ একটা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য একই দিন সচিবালয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বিএনপির নেতাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন আজরাইল সরকারের পেছনে নেই আছে বিএনপির সঙ্গে বলবো এই ধরনের বক্তব্য রেখে আত্মতুষ্টি পাওয়ার লাভ করে কোনো লাভ হবে না আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আপনাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মাঠে মারা গেছে সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা যারা ভোটে বাধা দিয়েছে রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনকালীন সরকার কবে গঠন হবে আর তার পরিসর কেমন হবে এবং কারাই থাকবেন সেই সরকারে এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল নিয়েই এই সরকার গঠিত হবে বলেও মনে করেন তিনি সকালে রাজস্থানের বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন যে তিনি এই যে নির্বাচনকালীন সরকার যেই যেটার কথা বলা হচ্ছে সেই নির্বাচন সরকালীন সরকারে কারা থাকতে পারেন তার ব্যাপারে একটা রূপরেখা কিন্তু তিনি দিয়েই দিয়েছে পার্লামেন্ট হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা তৈরি এবং আমার মনে হয় যে নির্বাচনকালীন সরকার যদি হয় শুধু জনগণের প্রতিনিধিরাই থাকা উচিত চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জই নিয়ন্ত্রণহীন পেঁয়াজের বাজার পাইকারি তেই কেজি একশো ছুঁই ছুঁই কোরবানির আগে দর আকাশচুম্বী হওয়ার শঙ্কা ব্যবসায়ীদের আর দাম নিয়ন্ত্রণে কাল থেকে আমদানির অনুমতি দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় মার্চে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ এখন চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন পঁচাশি থেকে সর্বোচ্চ পঁচানব্বই টাকায় গেল দু মাসে প্রতি সপ্তাহে সাত থেকে দশ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে কাঁচা এই পণ্যটির গেল সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত দাম কমলেও এ সপ্তাহে এসে আবারও কেজিতে দশ থেকে বারো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আমাদেরকে দিছে পঁচাশি থেকে পঁচানব্বই দিছে কালকে বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা আজকে এখানে এসে শুনতেছেন নব্বই টাকা পঁচানব্বই একশো টাকা পনেরোই মার্চ 
থেকে আমদানি বন্ধ থাকায় মূলত দেশি উৎপাদন দিয়ে বর্তমানে পুরো পেঁয়াজের চাহিদা মেটানো হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দাবি কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ সংকটের কথা বলে বেশি দাম রাখা হচ্ছে 82 টাকা 50 পয়সা জাঙ্গা কিনা পরে ওদের কস্টিং চার্জ আছে এম সব মিলে আপনার 80 90 টাকা পড়ে যায় এদিকে এই সপ্তাহে রসুনের দাম কেজিতে 5 টাকা বেড়েছে তবে আদার দাম কমেছে 20 থেকে 30 টাকা পর্যন্ত এখন আমদানি মোটামুটি হচ্ছে যদি আরো আমদানি হয় তাহলে আরো বাজারের মধ্যে দিকে চলে আসবে রসুন 120 টাকা 25 টাকা বেচতেছে গত সপ্তাহে 105 টাকা 60 টাকা ছিল দেশীয় কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে গত 15 মার্চ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে সরকার এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ায় ব্যবসায়ীরা আমদানি কমিয়ে দেয় আদার আর এই দুই কারণে এই দুটি কাঁচা পণ্যের বাজার দুই মাস ধরে অস্থির হতে শুরু করে অনেক সময় দেখা যায় আমদানি বেশি হলে কৃষক পর্যায়ে যেমন লোকসানের মুখে পড়তে হয় আবার আমদানি কমিয়ে দিলে এসব পণ্যের দাম লাগাম দিয়ে হয় এই ক্ষেত্রে বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন শক্ত মনিটরিং ছাড়া এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে ফেদুস লিপি সময় সংবাদ রাতের সময় আরও থাকছে আফগানিস্তানে বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য 15 সদস্যের দল ঘোষণা বিসিবিট ফিরলেন তাসকিন জয় নতুন মুখ শাহাদাত দীপু ও মুশফিক হাসান প্রভাবশালীদের ছত্র ছায়ায় শীতলক্ষার দুই পারে শত শত অবৈধ স্থাপনা নারায়ণগঞ্জ অংশে সীমানা পিলারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গড়ে গড়ে তোলা অর্ধশত বালুমহল ও ঘর উচ্ছেদ করলো বিআইডব্লিউটি এক্সকেভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে শীতলক্ষার তীর দখল করে গড়ে ওঠা একের পর এক অবৈধ স্থাপনা 180 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য শীতলক্ষার নারায়ণগঞ্জ অংশে নদীর দুই তীরে দখলদারদের শত শত অবৈধ স্থাপনা সীমানা পিলারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তীরভূমি দখল করে থাকা এসব স্থাপনা উচ্ছেদে রোববার সকালে শুরু হয় বিআইডব্লিউটি এর বিশেষ অভিযান একে একে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় টিন শেড ও পাকা স্থাপনা অবৈধ বালু মহল আগে শীতলক্ষার পারে কিন্তু অনেক পাকা স্থাপনা আমরা অপসারণ করেছি এখন যে সমস্যাটা আছে পাকা স্থাপনার পরিমাণটা অনেকাংশ কমে গিয়েছে এখন যেটা আছে অবৈধভাবে কিছু কিছু জায়গায় এভাবে অপদখল করা হচ্ছে এবং সেখানে তারা অবৈধভাবে ব্যবসার একটা উপক্রম যেটা করছে তো সেগুলো বন্ধ করছি আমরা নদীর সাথে একটা জিরো পজিশনে আমরা চলে আসতে পারবো যেখানে কোনো রকম দখল থাকবে না কোনো রকম অবৈধ স্থাপনা থাকবে না প্রথম দিনে মোড়াপাড়া ফেরিঘাট থেকে কাঞ্চনবাজার পর্যন্ত দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় প্রভাবশালীদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে বারবার দখল হচ্ছে শীতলক্ষা এমনটাই জানালেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নদীর বেশিরভাগ অংশই ভট করে ফেলেছে এবং অবৈধভাবে তারা বিভিন্ন ধরনের বিজনেস শুরু করেছে এবং স্থাপনাও রয়েছে যে যত বড়ই প্রভাবশালী হোক না কেন আমরা আমাদের যে আইনগত ভিত্তি আছে আমরা সেই আইনগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে আমরা সবসময়ই দরজার কবজা বানিয়ে বিশেষ কৌশলে আনা হলো চালান তবে শেষ রক্ষা হয়নি ধরা পড়েছে গোয়েন্দা সংস্থার হাতে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর এক কেজি স্বর্ণের পাঁচ সহ আরব আমিরাত থেকে আসা এক যাত্রীকে আটক করেছে এনএসআই এবং শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ কমলদের রিপোর্ট দেখতে অনেকটা লোহার তৈরি দণ্ড মনে হলো এগুলো আসলে গলানো শূন্য রোববার সকালে আরব আমিরাতের দুবাই থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে একটি ফ্লাইট অবতরণ করে এই সময় আব্দুল করিম সজন নামের এক যাত্রীর গতিবিধি সন্দেহজনক লাগে এনএসআই সদস্যদের কাছে তাকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে এক কেজি স্বর্ণের পাত ও বেশ কিছু অলঙ্কার উদ্ধার করা হয় যার বাজার মূল্য এক কোটি টাকা আটক যাত্রী আব্দুল করিমের গ্রামের বাড়ি ফেনীর পরশুরাম এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে পতেঙ্গা থানায় একটি মামলা করা হয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নতুন করে সম্ভাবনাময় পাঁচ শ্রম বাজার পেল বাংলাদেশ হংকং বেলজিয়াম অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ও উজবেকিস্তানে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের দুয়ার খুলেছে নির্মাণ খাত কেয়ারগিভিং সহ বেশ কয়েকটি খাতে বাংলাদেশি দক্ষ কর্মী চাইছে এই দেশগুলো বিস্তারিত জানাচ্ছেন মার্জিয়া মোমো 
দেশের কোটি তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার ছাড়িয়ে দৃষ্টি এখন ইউরোপ এশিয়ার উন্নত দেশগুলো আর এ তালিকায় বাংলাদেশি দক্ষ কর্মীদের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে হংকং বেলজিয়াম অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ও উজবেকিস্তান পাহাড় আর সাগর ঘেরা হংকং আয়তনে ছোট হলেও বিশ্বের চল্লিশতম অর্থনীতি দু হাজার সালে প্রথম বাংলাদেশ থেকে স্বল্প পরিসরে নারী কর্মী যায় দেশটিতে বর্তমানে কেয়ার গিভিং খাতে হংকংয়ে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের চাহিদা বেড়েছে ব্যাপকভাবে বলছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ কর্মপরিবেশ আর উচ্চ বেতনের চাকরি পেতে ইচ্ছুকদের বাধ্যতামূলক জানতে হবে ক্যান্টনিজ ভাষা ও কেয়ার গিভিং এর প্রশিক্ষণ ওখানকার এমপ্লয়ার বা তার প্রতিনিধিরা এসে এখান থেকে দেখে তাদেরকে নিয়ে যায় এবং ওখানে যদি কেউ নির্বাচিত হয় যাওয়ার জন্য সেটি খুব ভালো ওয়েল পেইড ওয়েল সিকিউর্ড সব কিছু হয় এদিকে ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্র নামে পরিচিত বেলজিয়ামেও চাহিদা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশি কর্মীর বিশ্বের তেইশতম অর্থনীতির দেশটিতে শিগগিরই কর্মী পাঠানো শুরু হবে ইউরোপে কর্মসংস্থান তৈরিতে সরকারের অব্যাহত চেষ্টার অংশ হিসেবে তেরোতম অর্থনীতির দেশ অস্ট্রেলিয়া ও পঞ্চাশতম দেশ নিউজিল্যান্ডেও তৈরি হয়েছে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ আমরা ওয়ার্কার পেয়েছি সেগুলোতেও হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার এবং ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার এখানে এখনও যাওয়া শুরু হয়নি কিন্তু ওখানেও যাবে আলোচনা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আছে তারাও হবে কৃষি খাতে কর্মী সংকটে ভুগতে থাকা অস্ট্রেলিয়ার খামারগুলোতে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে দেশটির বাংলাদেশি মিশন যোগাযোগ করছে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে চায় উন্নত দেশটি দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে সারা দেশের সত্তরটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একযোগে চলছে কর্মী প্রশিক্ষণ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দু সালে রেকর্ড বিদেশে দশ লাখ তিরাশি হাজার বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা এক হাজার ছত্রিশ কিলোমিটার সড়ক তাও আবার দেশের পার্বত্য তিন জেলার সীমান্ত পাহাড়ে সমতলে যত সহজে শ্রমিক এবং নির্মাণ সামগ্রী পাওয়া যায় তত সহজে পাহাড়ে এসব উপকরণ পাওয়া যায় না সব মিলে বলা যায় এক অসাধ্য সাধন করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সীমান্ত ঘেসা দুর্গম পাহাড়ি সে পথ ঘুরে এসে সাইফুল ইসলাম ও মোবারক হোসেন শুভর ছবিতে আতকুর রহমান তমাল জানাচ্ছেন বিস্তারিত দুর্গম পাহাড়ে সড়ক নাম তার সীমান্ত সড়ক সমতলে একটি ইটের দাম নয় টাকা একটি ইট নয় টাকা দিয়ে কিনে সেটি পাহাড়ি পথ বেয়ে সীমান্তের কাছাকাছি আনতে খরচ বেড়ে দাঁড়ায় অন্তত তিন থেকে চার গুণ একইভাবে সড়ক তৈরির সকল উপকরণ তো বটেই নির্মাণ শ্রমিক পেতেও বেগ পেতে হয় দুর্গম পাহাড়ে রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের এই তিন জেলার শেষ প্রান্তে গড়ে তোলা হচ্ছে সীমান্ত সড়কটি যার ব্যাপ্তি রামগড় থেকে টেকনাফ পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে এই সড়ক লাগোয়া বেশ কিছু সংযোগ সড়কও এক হাজার ছত্রিশ কিলোমিটার সড়কটি নির্মিত হচ্ছে তিনটি ধাপে প্রথম ধাপে তিনশো সতের কিলোমিটারের মধ্যে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান একশো তিয়াত্তর কিলোমিটার সামনের বছরের মধ্যে তিনশো সতেরো কিলোমিটার সড়ক দৃশ্যমান হবে সীমান্ত সড়কটি ধরে সময় সংবাদের ক্যামেরা যখন এগিয়ে চলছে তখন হঠাৎ নজরে এলো গহীন পাহাড়ে সেনা সদস্যদের কর্মযজ্ঞ গাড়ি থেকে নেমে সামনে যেতেই দেখা গেল নকশা ধরে এভাবেই এগিয়ে যায় সড়ক তৈরির প্রথম ধাপ যার পোশাকি নাম পাইলট কাঠ নির্মাণ সামগ্রীগুলো পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে এবং একই সাথে এটার কস্টিংটাও বেড়ে যাচ্ছে একই সাথে আমাদের এখানে যারা নির্মাণ শ্রমিক রয়েছে দুর্গম এলাকা হওয়ার কারণে এই নির্মাণ শ্রমিকগুলো আমরা পাওয়াটা একটু মুশকিল হয়ে যায় এরপর ধীরে ধীরে রূপ দেওয়া হচ্ছে সড়কের কর্মকর্তাদের আশা দুই হাজার সালের মধ্যে বাকি সাতশো উনিশ কিলোমিটার সড়ক যান চলাচলের উপযোগী হবে বাকি যে রাস্তা রয়েছে সে রাস্তাগুলো আগামী দশ বছর মানে দুই হাজার আঠেরো থেকে শুরু করে দুই হাজার আটে সালের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে বলে আমি মনে করি বর্তমানে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে টিপিপি প্রস্তুত হচ্ছে এটি যদি অনুমোদিত হয়ে যায় তাহলে আমরা এই প্রথম পর্যায়ে কাজ শেষ করতে করতেই দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু করতে পারবো বলে আশা করি গহীন অরণ্যে জীবজন্তু আর সাপের ভয় ছাড়াও আছে পদে পদে বিপদ সুপেয় পানির সংকট ভূমিধসের ঝুঁকি নেই মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় একমাত্র ইন্টারনেট সেটি পাওয়া যায় কেবল কাজ শেষে আর্মি ক্যাম্পে ফেরার পর অসুস্থ হলে দ্রুত শহরে নেবারও উপায় নেই সেই সব ঝুঁকি আর বিপদকে মোকাবেলা করেই দেশের জন্য কাজ করছেন নির্ভীক সৈনিকেরা সমতলের চেয়ে পাহাড়ে সড়ক নির্মাণ বহুবিধ কারণে জটিল আর কষ্টসাধ্য নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আর পদে পদে নানা ধরনের কারিগরি সমীকরণ সকল সমীকরণ মেলানোর পরেই পাহাড়ের বুকে একে বেঁকে এগিয়ে চলেছে সীমান্ত সড়ক আতিক রহমান তামাল সময় সংবাদ রাঙামাটি ভারতে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর 
ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং পরিবর্তন করার কারণেই ওড়িশায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছেন ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রোববার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে সময় লাগতে পারে আরও দুই দিন এদিকে নিহতদের মধ্যে একশো ষাট জনের পরিচয় শনাক্ত করা হচ্ছে ডিএনএ পরীক্ষা ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা দুশো পঁচাত্তর বলে দাবি করছে কর্তৃপক্ষ এটি দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা তা খতিয়ে দেখতে সিবিআইকে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ভারত থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট স্মরণকালের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার তিন দিন পরও স্বাভাবিক হয়নি ভারতের দক্ষিণ পূর্ব রেল যোগাযোগ হতাহতদের উদ্ধারের পর চলছে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিকের কাজ দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত ট্রেনের বগি সরিয়ে নতুন করে বসানো হচ্ছে রেল লাইন রোববার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ঐশ্বিনী বৈশ্যব জানান আগামী দুদিনের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে পারে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং মে চেঞ্জ কিয়া যে কারণে দুর্ঘটনা হুই যে কিয়া যে জিসকে কারণে इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है कम्प्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है एदि उड़ीशार बालेश्वर हासपाले एखो काटा दुर्घटन आहतरा তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করছে প্রশাসন হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে নিথর দেহ দুর্ঘটনা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে অধিকাংশ দেহকেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ফলে একশো ষাট জনের দেহ শনাক্তে করা হচ্ছে ডিএনএ পরীক্ষা হতাহতদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে একত্রিশ জনকে শনাক্ত করা হলেও এখনো রয়েছেন বহু নিখোঁজ ওখানে খোঁজে খোঁজে সব জায়গায় খুঁজে বারোটার সময় বালেশ্বরের হসপিটালে মর্গে দেখলাম দেখালো স্মরণকালের ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় তিন ট্রেনের চালক সুস্থ রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তাদের করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ভারত আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছে বিসিবি সাকিব না থাকায় টাইগারদের নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস দলে আছেন দুই নতুন মুখ বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি হাকান মাহমুদুল হাসান জয় আর টেস্ট খেলা এই ব্যাটসম্যান আছেন টেস্ট দলে ইনজুরি কাটিয়ে ফিরেছেন জাকির হাসান সঙ্গে লাল বলে গতির ঝড় তুলতে প্রস্তুত তাসকি ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত সিরিজে দুই ম্যাচে একশো ছেচল্লিশ রান করা শাহাদাত দীপু প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন জাতীয় দলে তার সঙ্গী পেসার মুশফিক হাসান টেস্টে বাংলাদেশের দ্বাদশ অধিনায়ক হিসেবে আফগানদের বিপক্ষে দলকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস আগামী চোদ্দোই জুন সিরিজের একমাত্র টেস্ট শুরু হবে মিরপুরে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার অসহনীয় গরমে দিন রাত লোড শেডিং এ অতিষ্ঠ জীবন কাল থেকে চার দিন বন্ধ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দুই সপ্তাহ সময় চাইলেন প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক রুটের সুবিধা পেতে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ হচ্ছে ঢাকা চিলাহাটে নতুন ট্রেন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় উচ্ছ্বাস এবং সরকার বদল হলে দেশের পরিস্থিতি বিনিয়োগ বান্ধব থাকবে কিনা বিএনপির কাছে প্রশ্ন জাপানের রাষ্ট্রদূতের ইউরোপ আমেরিকায় নালিশ করে লাভ হবে না বলছে আওয়ামী লীগ এছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়